mio avviso erroneamente, cioè chi ritiene che il sistema di bilanciamento eh, sia stato introdotto erroneamente da parte dell'autorità eh, senza prima essersi assicurata che fosse presente un sistema di garanzie eh, eh, efficace e questo, questo ragionamento a mio avviso non è corretto perché bisogna disgiungere l'introduzione eh, del sistema di bilanciamento da quella dell'introduzione del sistema di garanzia. Questo perché? Perché il sistema, anche prima dell'introduzione del mercato di bilanciamento e quindi della valorizzazione degli sbilanciamenti sulla base degli esiti di questo mercato, era un sistema che non solo teoricamente eh, era esposto al problema di comportamenti eh, diciamo così, da furbetti, per come sono stati definiti, da parte di alcuni operatori. Conseguentemente l'esigenza di introdurre un sistema di garanzie, quindi un sistema di tutela del, dell'interesse collettivo, esisteva a prescindere dall'esigenza di introdurre il sistema di bilanciamento. Cioè erano due cose disgiunte, anzi il sistema di bilanciamento è un sistema che consente meglio sia in termini di quantificazione del problema che in termini di tempistiche di evidenziare situazioni critiche da questo punto di vista. Quindi eh, eh, l'autorità eh, si è mossa per introdurre il sistema di garanzie soprattutto per tutelare un sistema che già prima dell'introduzione del sistema di bilanciamento, quindi già prima di dicembre dell'anno scorso, era un sistema esposto nei fatti a comportamenti non corretti da parte di alcuni operatori, potenzialmente non corretti. Il problema della ripartizione corretta dei costi in proporzione tra i, tra i diversi soggetti interessati, in proporzione ai benefici che questi soggetti ottengono dagli investimenti, è un problema molto rilevante che stiamo affrontando e deve essere affrontato soprattutto a livello europeo attraverso i regolamenti in, eh, 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 esistenti e in via di definizione. Eh, perché nel, nel mercato del gas soprattutto le infrastrutture che vengono realizzate hanno un'ottica che non è soltanto nazionale ma è assolutamente un'ottica eh, sovranazionale che interessa più paesi. Il caso che è stato ricordato anche questa mattina del, delle situazioni francesi con il controflusso ad Olting e della determinazione delle tariffe entry exit in, 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 in Austria sono evidenze del fatto che ci sia un problema di eh, considerazione degli effetti che gli investimenti realizzati in un paese producono eh, positivi o negativi sugli altri paesi e quindi sull'esigenza di coordinarsi nel determinare sia l'esigenza di realizzare questi investimenti sia le modalità con cui i costi connessi a questi investimenti devono essere attribuiti tra i diversi paesi. Un problema simile che, stiamo, che si manifesterà sempre più nel futuro è anche chi debba sostenere in che misura devono essere sostenuti i costi degli investimenti, quindi è un problema che riguarda per esempio l'esigenza di andare oltre eh, o meno rispetto a meccanismi di, eh, di, di, di garanzia dei, dei ricavi eh, che per il momento sono presenti in forma limitata, piuttosto che no, a seconda che i benefici connessi all'investimento possano essere o meno appropriati dall'intero sistema, piuttosto che no. Queste sono problematiche che, eh, che sono al corso di valutazione che rientrano comunque in un, in un ragionamento complessivo che deve essere fatto a livello europeo. Dal nostro punto di vista tutti i meccanismi di mercato, eh, eh, soprattutto se consentono come la Borsa Gas un miglioramento del, dell'integrità del, del mercato nel suo insieme, quindi con controparte centralizzata che consente di ridurre i rischi a cui gli operatori incorrono, in cui gli operatori incorrono ed evitare anche fenomeni a cascata, sono assolutamente opportuni se non necessari per avere un mercato veramente ben funzionante. 
ciò non toglie che questi siano soltanto alcuni tasselli che vanno integrati nell'ambito di un complesso di regole che devono essere sempre più eh, efficienti e coerenti con il nuovo contesto. Quindi secondo me anche avere una gestione della sicurezza del sistema più eh, basata su strumenti di mercato e eh, che veda un coinvolgimento eh, attivo degli operatori che possono assumere scelte, in questo caso particolarmente magari SNAM che attraverso la separazione proprietaria è un soggetto che può agire in piena, con la certezza di essere pienamente indipendente rispetto agli operatori partecipanti al mercato è un aspetto fondamentale e quindi perché bisogna, è necessario introdurre in un contesto di mercato liberalizzato adeguati strumenti per la gestione in sicurezza del sistema, strumenti possibilmente basati su criteri di mercato, sicuramente efficaci e che allochino correttamente i costi su chi ottiene i benefici. Sì, anche se su molti, su molti aspetti purtroppo non, non perché uno si voglia occupare di tutto, ma perché magari una, eh, aumenterebbe probabilmente la coerenza nell'assunzione delle, delle decisioni strumentali, eh, purtroppo dicevo alcuni del, degli strumenti eh, che eh, hanno una rilevanza molto grande eh, nel, nell'attuale e nel futuro contesto energetico, quali sono appunto gli strumenti di definizione del, delle meccanismi di incentivazione per le rinnovabili, così come per l'efficienza energetica, eh, eh, in tutto o in parte sono, sono sottratti al... Al nostro, alla nostra sfera e, e non tanto c'è cioè, un problema di corretto esercizio di questi strumenti che è fuori discussione ma quanto un problema di coerenza nell'esercizio di vari strumenti eh, che sono in ogni caso sempre tra di loro coordinati.